大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。辉达是全球最大的人工智慧和计算机图形晶片制造商。去年年底，在生成式人工智慧应用程序 ChatGPT 发表后，对其晶片的需求激增。辉达通过集晶片和其他硬体，以及运行这些硬体的强大软体，占据了约百分之八十的市场份额。受美国十月升级对中国晶片出口限制影响，辉达此前已经公布了所有最新受限的 GPU 显示卡和 AI 加速卡产品型号。在今年十月，美国进一步限制高效能运算晶片对中国出口之后。不仅辉达此前针对中国推出的 A 8 0 0与 H 8 0 0无法继续向中国出口，就连面向消费市场的 RTX 4 0 9 0显示卡都受到了限制。现在，网络上爆料的一份据称是由戴尔推出的销售咨询指南，则披露了 AMD 受限的 GPU 显示卡和加速卡型号，以及此前辉达未公布的受限的产品型号。在这份销售咨询指南中，戴尔指出，所以包括 AMD Radeon RX 7 9 0 0 XT、Radeon RX 7 9 0 0 XTX 和 Radeon Pro W 7 9 0 0显示卡，以及 Instinct MI 2 1 0 MI 2 5 0、MI 2 5 0 XMI 3 0 0系列 AI 加速卡的产品。都将被禁止在中国和其他二十二个国家和地区销售的 AMD 产品。另外，该销售咨询指南还显示，所有包含辉达 A 一百、H 一百、A 八百、H 八百、L 四零、L 四零 S、A 四零、A 三十、L 四加速卡的产品，以及包含 RTX A 六千、RTX 六千 A 的 RTX 四零九零显示卡的产品。也同样被禁止在中国和其他二十二个国家和地区销售。而在此之前，辉达的公告当中仅明确指出了 A 一百、A 八百、H 一百、H 八百、L 四零、L 四零 S、RTX 四千零九十等产品是受限的，并且明确指出还有其他哪些产品也是受限的。现在看来 ，S 四零、S 三十、L 四。RTX A 六千、RTX 六千 A 的也都是在限制之中。对此，在今年十一月初，业内消息显示，辉达为了合规，即将面对中国市场推出基于 H 一百的减配版产品，包括 AGX H 二十、L 二十 PC 路和 L 二 PC 路三款产品，整体效能降低了百分之八十左右。当时的爆料称。辉达官方已经生产出这些 AI 晶片的样品，并预估很快投入批量生产。据路透社报道，两位消息人士透露，辉达已经通知中国客户，其最新面向中国市场的 AGX H 二十 AI 晶片的推出时间将推迟到二零二四年第一季度。这是辉达为遵守美国新出口限制而开发的三款针对中国市场的晶片中功能最强大的一款。此前还有消息称，辉达预计最早将于十一月中旬推出新产品，但辉达并未如消息传出的那样在十一月中旬发表 H 二十系列。此后又有报道称，中国国内厂商还没拿到 H 二十的样卡，最快也要到十一月底或者十二月中旬。报道称，辉达推迟 H 二十的交付是由于伺服器制造商在整合晶片方面遇到问题。然而，最新消息称 ，H 二十的发表现已推迟到明年第一季度。知情人士表示，他们被告知，由于伺服器制造商在集成晶片方面遇到问题，产品可能会在明年二月或三月发表。除了 H 二十之外，辉达还计划推出另外两款晶片，以符合美国新的出口规则 L 二十和 L 二。消息人士称 ，L 二十不会面临延误。并将按照原定计划推出。然而，他们现阶段无法分享有关最后一款针对中国市场的 L 二晶片状态的讯息。对于相关消息，辉达表示拒绝评论。根据 Semi Analysis 对晶片规格的分析 ，H 二十
L 二十和 L 二包含回答大部分用于 AI 工作的最新功能，但为了遵守美国新规则，一些运算能力指标被削减。由于美国对中国出口管制政策收紧，回答被禁止运输包括 A 八百和 H 八百 AI 晶片在内的产品，因此回答正在压住这些新晶片，以帮助其保持在中国的市场份额。回答的。GPU 是高效能设备，能够在影片编辑、影片游戏和其他复杂的运算操作中实现强大的图形渲染和处理。该公司表示，这引起了世界各地监管机构的兴趣。辉达近日在一份监管文件中表示，欧盟、中国和法国的监管机构已要求该公司提供有关显示卡的讯息，预计未来还会有更多要求。辉达在一份日期为十一月二十一日的监管文件中表示，例如，法国竞争管理局收集了他们在显示卡和云服务提供商市场上的业务和竞争讯息，作为对这些市场竞争进行调查的一部分。一位知情人士称，法国监管机构九月份突击搜查了辉达在法国的办公室。辉达在文件中表示，他们还收到了欧盟和中国监管机构关于公司。GPU 销售和供应分配的讯息要求，他们预计未来还会受到更多的讯息要求。在最新发表的晶片行业收入评估报告中，辉达位列第一。金融分析师 Dan Nistad 表示，随着第三季度的财务数据公开，辉达超过台积电和英特尔，且从代工晶片制造巨头台积电手中拿走了营收冠军。辉达发表了2023财年第三季度业绩。盈利爆炸式增长，辉达第三财季营收为一百八十一点二零亿美元，与上年同期的五十九点三一亿美元相比，增长百分之二百零六；与上一财季的一百三十五点零七亿美元相比，增长百分之三十四。该公司的利润也达到了顶峰，辉达第三财季净利润为九十二点四三亿美元，与上年同期的六点八零亿美元相比，增长百分之一千二百五十九。与上一财季的六十一点八八亿美元相比，增长百分之四十九。在二零二三年第三季度，辉达的这一指标超过了晶片行业的竞争对手。相比台积电、英特尔和三星半导体业务收入，第三季度台积电营收一百七十二点八亿美元，英特尔为一百四十一点六亿美元，三星半导体业务收入一百二十五点二亿美元。辉达本季度之所以表现优秀，主要是旗下多个业务部门增长明显，这些部门对其收入和收入产生了成倍效应，尤其是数据中心业务增长明显。另外，辉达的数据中心业务还在上升中。虽然从去年开始，辉达的大部分业务都取得了令人印象深刻的增长。辉达越来越多地要求台积电生产晶片。为加速发展的人工智慧数据中心提供动力。不过，由于拥有宝贵的智慧财产，辉达每颗晶片的收入和利润将比台积电在生产方面每颗晶片的收入和利润更为可观。虽然辉达蒸蒸日上，但是台积电未来表现也不是会一直折服的。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣。侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了。谢谢。